ni kelempung ataupun paru-paru <coughs> sini saya nak buat masak sambal jadi sebelum tu kita kena rebus dulu ya rebus supaya dia masak dulu dah masak rebus semua tu baru kita potong nak rebus tu ambil masa lama sikit lah kalau kalau banyak ni ni saya perlukan masa dalam 40 minit sebab saya nak rebus bagi dia betul-betul masak nanti bila kita nak potong kita nak masak jadi sebab kita kena goreng dulu nanti kan goreng garam kunyit apa semua dulu baru kita boleh buat sambal jadi sedap lah Mula-mula kita masukkan minyak dalam kuali <coughs> Kita panaskan minyak dulu Nanti bila minyak dah, mas dah panas Kita masukkan paru-paru Paru-paru tu sebelum tu kita rebus dulu nah. Kita rebus dulu rebus. Kalau satu kilo paru-paru Rebus dalam masa 40 minit uh, uh, Biar dia mengecik biar, biar dia kecik tau Sebab paru-paru ni sebelum rebus memang dia besar Tapi bila kita dah rebus Dia akan mengecil Kemudian bila sejuk kita pun barulah kita potong-potong Kita potong besar-besar tapi nipis-nipis Kemudian kita panaskan ni Kita ubuh garam kunyit Atau masukkan gula sikit Kemudian hmm. kita gaul-gaul ke Kemudian panaskan minyak dalam kuali Minyak panas kita masukkan Baru-baru tu kita goreng dulu Kemudian baru kita masak sambal Baru dah sedap okay, Sekarang ni minyak dah panas Jadi saya nak masukkan baru-baru Itulah kita masuk, kita beli goreng lah. Goreng sampai dia, sampai dia agak garing lah ya. Sampai dia agak garing, jangan sampai dia, sampai dia kering sangat ya. Jangan sampai dia kering sangat, sampai dia kering sangat. kita goreng sampai dia garing. Baru bila kita masak nanti dia jadi sedap dan dia, dia, dia tak akan berbau ataupun, ber, ataupun rasa yang kita tak sedap nak makan. Kita goreng, um, kita goreng sampai dia warna macam ni. Um, bukan, bukan dia hangit, bukan dia garing, tapi tujuan kita menggoreng ni lah supaya dapat warna warna macam ni. Sebab nanti bila kita buat masak sambal, dia akan jadi sedap sebab dia telah digoreng akan bau bau minyak-minyak goreng tu. Dan rasa dia pun akan lebih sedap lagi berbanding jika tak digoreng terus dibuat sambal. Macam ni sedap hmm, Sebab siapa-siapa yang tak makan baru tu Kalau dia, kalau dia goreng dulu uh, Kemungkinan besar dia akan makan lah Sebab macam saya kalau kata baru tak digoreng Terus dibuat sambal Memang saya tak makan sebab dia masih ada lagi rasa bau dan rasa dia Yang tak berapa nak sedap kan Jadi uh, saya gunakan teknik uh, menggoreng dahulu Goreng dengan kunyit dulu dia akan jadi garing cantik Dia akan jadi garing cantik Dan berwarna yang cantik Okey Dah macam ni Kita boleh cukup ke hati Bila kita ambil angkat Setelah kita Setelah Paru-paru um, tadi dah garing elok Kita angkat ke tepikan Kemudian lebihan minyak tadi Kita tambah <coughs> Lebihan minyak tadi biarkan Kemudian kita tambah minyak ya Tambah minyak banyak lah sikit ha, Macam ni Kemudian bila panas Kita masukkan cili dan kita mesti tadi Guna api kuat ya yang kisi, uh, kisaran uh, cili tadi ialah bawang putih, bawang merah, padia kemudian uh, cili kering uh, cili merah 
uh, cili hijau saya campur dua cili, uh, cili merah dan cili hijau ya kalau ada cili hijau pun boleh cili merah saja pun boleh uh, cili kering kena ada dan uh, uh, dia masukkan tomato uh, kisar tomato dua, dua biji uh, kisaran tu jangan jangan halus ya kisar uh, kisar kasar macam ni Uh, tomato tu uh, lepas kita kisar semua bahan tadi kita angkat dulu kita pikan tomato tu kita kisar asin sebab tomato kalau dia masuk sekali memang dia akan hancur lah ataupun kalau nak kisar sekali pun nak senang kan uh, boleh kisar, nak kisar tomato sekali dengan cili tadi Jadi kita tumis lah kita tumis sampai dia sampai dia sampai dia masak cantiklah. Kita kacau, kacau sehingga dia agak pekat. Ini nanti dia nanti kita masukkan garam, garam, gula. Dia masukkan sedikit api dulu tu aku atau apa aku rasa atau kemudian masukkan yang kita masukkan sampai ping satu gula ni memainkan peranan ya sebab gula ni juga banyak untuk sesuaian dia akan membuatkan color sambal ni jadi cantik Jika guna cili kering dan cili merah, dia akan jadi warna merah yang cantik lah. Tapi yang ini secampur cili hijau. Jadi kita kacau lah sampai dia kering. Bukan kering betul lah. Kering, kering yang masih lagi basah. Mungkin kita masukkan ini apa paru-paru yang kita dah goreng tadi kita biarkan sekali-sekali kita sekali-sekali kita kacau tapi dia hangus ok uh, sekarang sambal kita dia dah dia dah kering uh, so kita boleh masukkan tempat tadi ya baru tadi tu dia kita boleh kacau lah dan, dan kita biarkan dalam dalam 10 minit supaya dia dapat besar masuk semua sambal-sambal tu ke dalam baru-baru tu baru lah jadi sedap sebati dah ni dan kita kacau lah sekali-sekali ya. perlahankan hati supaya dia dapat merenik cantik uh, dia ada merenik ya. kena kerap kacau lah supaya dia tak hanyakan dia lama 10 minit ke ataupun sehingga dia kering cantik baru kita angkat Resepi sambal ni <coughs> boleh juga jika nak buat uh, dendeng ya dendeng daging ya nak campur daging dengan paru-paru pun boleh uh, tapi kena digoreng dulu. Kita goreng lah, goreng sehingga sehingga dia mula pekat dia mula tinggal kuah dengan sikit kan kita korang lah sehingga macam mana kita nak kalau kita nak kering kita keringkan lagi 
Kalau kata kita nak bagi ada kuah sikit, kita tinggalkan dia berkuah sikit. Jika nak kepumpung tu lagi kering, lagi garing, masa kita goreng goreng kunyit tadi tu kita keringkan betul-betul kepumpung tu, paru-paru tu. Bila bila paru-paru tu dia dah kering betul, jadi bila kita masuk penyalam sambal dia akan jadi sambal yang kering. Dikeringkan, dikeringkan betul-betul Dia akan jadi seperti ini ya Yang ini lebih sedap lagi Keringkan air dia betul-betul Dia akan jadi sambal yang cantik lah Assalamualaikum. Ini saya buat uh, sambal dendeng baru-baru. Resepi dia saya saya akan sedikit kami tulis. Ini baru-baru ni kita rebus dulu. Kemudian Kemudian baru kita potong, kemudian kita gaulkan garam kunyit, kemudian kita goreng. <coughs> Bila dah goreng tu kita angkat, kita masukkan minyak balik dalam bekas minyak yang tadi. Kemudian kita tumis bahan-bahan kisaran. 